bueno, bueno, está. En el versículo 2, Éxodo 12, verso 2. Dice, este mes, o será principio de los meses, para vosotros, gracias, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y bueno, comienza a narrar el pasaje acerca de la celebración de la Pascua y que iba a ser una celebración anual, uh, considerando que el principio de los meses de cada año es algo muy importante, donde Dios quería establecer el una remembranza del pacto de liberación del pueblo de Israel, de Egipto y una promesa muy grande a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Esta remembranza del pacto de liberación de Dios al pueblo de Israel recuerda eh, los mismos pactos que Dios había hecho en otros, en otros tiempos con otras personas con patriarcas o con su mismo pueblo eh, tal es el caso de Noé, de Abraham de Isaac de Jacob de Judá, del pueblo de Israel de Moisés de los mismos apóstoles en el Nuevo Testamento y a nosotros también que el Señor Jesucristo nos dice el ladrón solamente viene a hurtar, matar y destruir pero yo he venido a traer vida y vida en abundancia y cuando el Señor menciona esas palabras vida y vida en abundancia significa que el Señor quiere proveerte precisamente de una vida, una vida en abundancia. Él es la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y esa vida quiere que tú la tengas. Esa manifestación en ti de la vida verdadera, el Señor quiere que tú y yo la vida, vivamos como canales, como vehículos y en toda su palabra siempre están estos principios de la vida, de la bendición del Señor Jesucristo en nosotros la esperanza de qué? de gloria Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 30, en el verso 19, Deuteronomio 30, 19, Deuteronomio 30, verso 19, Deuteronomio 30, verso 19, dice así, A los cielos y a la tierra llame por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú, y qué más, y tu descendencia. El mismo Dios que te pone delante de ti el camino de la vida y te advierte también del camino de la muerte, te dice que debes de seleccionar. Esto lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos hablado, lo hemos repetido, ¿verdad? Y bueno, nuestra, nuestra mente, que es muy capaz, pero que también es muy finita y necesita eso de repetir, repetir y repasar para que se nos quede, pero 
muy bien grabados, ¿verdad? Y cada año siempre tenían que estar celebrando las fiestas, el pueblo de Israel, y cada vez que los hijos les preguntaban una cosa, el, eh, los padres tenían que darle respuesta a sus hijos exactamente de, lo que, de los principios que Dios les había hablado a ellos, los padres tenían que hablar a sus hijos de los mismos principios. Entonces el Señor dice, te he puesto el camino de la vida, te he puesto la vida delante de ti. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Entonces el Señor te dice, escoge pues la vida, escoge pues el camino de la vida, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Escoge pues ese camino, ten tú la selección de ese camino. ¿Cuántos de los que están aquí escogen? el camino de la vida para este año, escoge pues el camino de la vida. Dios hizo y ha hecho innumerables promesas, promesas fieles, porque Dios es fiel. Aún, dice, si fuéramos infieles, si le negáramos, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo yo intento que este día renovemos nuestro pacto de bendición que lo renovemos con convicción que lo renovemos con reflexión que lo renovemos basados en la palabra de Dios y siempre vamos a tener la certeza y la seguridad que a pesar de todo, Dios continúa siendo fiel. Ese año que pasó, ¿cuántos pueden decir, a pesar de todo, Dios fue tan fiel, no falló absolutamente a ningún punto, ni una coma. Así como Dios había hablado a Jacob. ¿Te acuerdas cuando Dios habló a Jacob? Jacob, aquel eh, engañador, tramposo, tranza, chapucero, mentiroso, el que suplanta, el suplantador, toda su vida fue eso. Y sabes que no, no tenía por qué invertir sus fuerzas carnales y humanas para obtener aquello que Dios ya le había prometido que le iba a dar. Porque antes de nacer, cuando estaba en el vientre de su madre, Rebeca tenía en su vientre unos cuates, a Esaú y a, y a así se llaman, ¿verdad? Cuates, porque no eran gemelos, no eran igualitos. Uno era rojo y peludo y el otro era lampiño y engañoso, ¿verdad? Este, eran diferentes y cuando... Eh, estaban en el vientre de su madre Dios le da una palabra y le dice hay dos naciones y el menor va a prevalecer el menor va a estar sobre el mayor acerca de la bendición de Jacob Jacob fue el menor y esta historia ya la conocían la conocía Isaac, la conocía Rebeca pero no tenían por qué tratar de hacer en sus propias fuerzas o de lograr en sus propias fuerzas aquellas promesas que Dios les había dado porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Él lo dijo y no lo hará lo habló y no lo ejecutará sea el nombre del Señor bendito dice la profecía de Balaam ahí en el libro de Números Dios no es hombre para mentir ellos pudieron haberse esperado confiando que la promesa del Señor se iba a cumplir de alguna manera pero ellos trataron de ayudarle a Dios tal vez o no tal vez yo creo que fue como herencia del padre de Isaac yo creo que Jacob abolió ¿verdad? Jacob abolió porque eh, su padre también y, y, y su, su abuelo Abraham eh, de Jacob el abuelo de Jacob que fue Abraham y su abuela, ¿quién fue la abuela de Jacob? Sara, pues ellos eh, se desesperaron un poquito de esa promesa del Señor ¿verdad? claro que está que, 
a veces Dios hace promesas tan, tan risibles, tan incongruentes en lo natural, tan difíciles de cumplir, o no considerarías difícil de cumplir que un anciano, eh, porque ya es un anciano, ¿verdad? Que a los 70 años tenga una promesa, que de él va a descender una gran nación. No es risible quizá que una mujer a los 60 años fuera madre, eh, fue tan risible que ella se rió hasta más no poder cuando ella ya casi tenía 80 porque no pasaba nada de nada durante todos estos años no pasó absolutamente nada ellos se desesperaron y engendraron a Ismael pero fue tan risible era tan risible la promesa que de hecho cuando nace esa promesa le llamaron Isaac que quiere decir risa porque Sara se rió yo creo que ella se dobló de la risa cuando llegó la visita de Dios a Abraham y le dice en el, de aquí a un año Sara abrazará a un hijo y no solamente eso, Sara lo va a amamantar y bueno, la, bueno esto dice la Biblia ¿verdad? yo solamente nada más lo estoy como ampliando la Biblia dice que Abraham no consideró su cuerpo ya casi muerto Tenía 99 años en ese momento Sara tenía 89, tenía 10 menos Y no consideraron O sea, no se debilitó su fe Considerando su cuerpo ya casi muerto Y yo creo que Sara se vio en el espejo Eso es lo que yo pienso Y se comenzó a reír porque oye, el hecho que tuviera un hijo ya era algo imposible pero el hecho que lo amamantara por cuatro años porque así se acostumbraba hacía la fiesta del destete cuando el niño tenía cuatro años y era muy risible eso la verdad, pensar en toda esa producción materna era risible, la verdad era muy risible y este, cuando nace Isaac, pues así le pusieron Isaac, porque fue tan risible. Pero te digo una cosa, no nos tenemos que apresurar, no nos tenemos que adelantar, no nos tenemos que tensionar, no nos tenemos que eh, desesperar, porque las promesas no se cumplen. Cuando Dios habla de una cosa, eso va a cumplirse siempre, absolutamente siempre. Amén. Y a pesar del carácter de Jacob, tan engañador, tan suplantador, tan tranza, tan chapucero, sin embargo Dios viendo el final, el proceso también, y el final al que iba a llegar Jacob, Dios se comprometió a bendecir a Jacob. Levanten las manos nada más, ¿cuántos? ¿cuántos? se comprometerían a darle promesas, a bendecir a una persona chapucera, tranza, falsa, eh, ¿cuántos se comprometerían a darle? Te aseguro que ninguno de nosotros lo haría, Dios lo hizo, Dios lo hizo y sabes lo que le dijo eh, cuando Jacob tuvo que huir porque se roba la bendición de su hermano y entonces llega a ciento, cierto paraje llega a un lugar cerca de, la, de Arán y toma una piedra y se duerme y tiene un sueño esto no es cualquier sueño no es el sueño de su paranoica persecución eh, por el sabor. No, no es un sueño de mucha comida, no es un sueño de pesadilla, es un sueño que vino de Dios. ¿Cómo es posible que de vez de, de, después de haber hecho esto que hizo, verdad, de robarse la bendición, entonces él huyó y tuviera un sueño de Dios, una escalera él vio, que tocaba la tierra y llegaba hasta el cielo, y ángeles de Dios que subían y descendían, 
por esa escalera y una voz, la voz de Dios que le decía a ti te daré esta tierra y a tu descendencia y le da la misma promesa que a su abuelo Abraham la misma promesa que a su padre Isaac exactamente las mismas promesas porque Dios iba a cumplir y le dice una cosa le advierte una cosa no te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que te he dicho eh, tal, tal vez este, si a ti, si tú oyes esa palabra no te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que te he dicho yo creo que tú te hubieras levantado y hubieras saltado y hubieras contado a medio mundo Dios nunca va a dejarme Él va a ser exactamente aquello que Dios ha dicho y de hecho así es el Señor ha prometido muchas cosas las hemos escuchado en su palabra claramente el Señor nos las ha dicho y tal vez estamos danzando, bailando Dios no me va a dejar hasta que no haya hecho aquello que Él ha dicho yo estoy seguro que no te va a dejar no te va a dejar pero eso significa mucho ¿eh? significa mucho no te va a dejar hasta que no haya hecho lo que Él te ha dicho no te va a dejar y no dejó a Jacob no lo dejó ¿sabes cuántos años pasó Jacob al lugar al que huyó él huyó a una ciudad de refugio, por decirlo así. Realmente en la ley no existían estas ciudades de refugio, pero él buscó su propia ciudad de refugio. Y entonces se fue con el tío Labán y estuvo con el tío Labán 20 años, 20 largos años. ¿Y qué estuvo haciendo? ¿Gozando? Estuvo siendo tratado por el Señor durante 20 años Labán si él era tranza si Jacob era tranza Labán le, le dijo a un lado que ahí te voy si Jacob era tranza Labán era un tranza al cuadrado Y el primer, primer engaño que, que hizo fue que a Jacob le gustó mucho Raquelita, ¿verdad? Llegó la jovencita y ay, le, le echó los ojitos, ¿verdad? Este, y, y le pidió la mano a su tío de, de Raquel. Eh, y la van, ¿verdad? Le dice, pues no es justo que tú estés aquí sin recibir ningún salario. Dime, dime tú, le dice, fíjate que, que, que suave, ¿verdad? Que tú llegues a un trabajo y en tu trabajo el jefe te diga, oye, ¿cuánto quieres ganar? ¿A cuánto les gustaría que? ¿Cu ¿Cuánto quieres ganar? Lo que tú quieres ganar. Tú le dices, ¿cuánto te voy a pagar? Le dice la van. Y dice, bueno, este... Yo, eh, muy, muy romántico, en ese, en ese tiempo todavía era un joven suelo, el Jacob, ¿verdad? Y era un, un joven todavía. Entonces, muy romántico, le dice, no, 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 este, mira, eh, solamente me quiero casar con la Raquel y, y te trabajo siete años, ¿verdad? Bueno, entonces así fue el trato, nada más que, bueno, llegó el día de la boda, ¿verdad? Y este... Yo pienso en la noche sin luz eléctrica y, y aquellos velos que se usaban y que todavía se usan por el Medio Oriente donde solamente les ven los ojitos, ¿verdad? A, a, a lo mejor nada más le, le vio los puros ojos y se parecían a los de Raquel, pero cuando descubren no era Raquel, era Lea la fea, ¿verdad? Lea, o sea, por lo menos para él no, no le gustaba tanto como Raquel, entonces... Ya, al día siguiente va y le reclama a su tío, le dice, oye, este, me diste a la fea, ¿verdad? Me diste a Lea, eh, yo quiero a Raquel. Ah, es que aquí se usa dar primero la mayor. No vaya a ser que, porque Raquel era menor. 
no voy a hacer que de la menor y la, la mayor se me queda, ¿verdad? No, entonces primero que salga la mayor, ¿verdad? Y, pero si quieres también, fíjate, muy tranza, ¿verdad? Si quieres también, a Raquelito, pues entonces comprométete otros siete años. Hoy, dos mujeres. 14 años de gratis, ¿verdad? Y bueno, y no nomás pasaron 14, pasaron 20 años, 20 años. Y después de los 20 años, por fin, él se decide y huye a regresar nuevamente a ese pacto que Dios le había hecho, el pacto de bendición, a restaurar, a renovar. Durante 20 años vivió alejado prácticamente de lo que Dios le había prometido, de caminar en, en aquel camino que Dios le había dicho, pero sin embargo Dios le había prometido una cosa, no te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. ¡Qué fidelidad de Dios! tal vez y lo suelto nomás así al aire porque como un tal vez porque yo sé que nosotros somos tan comprometidos con el Señor y tan fieles en todas las cosas, en todas las áreas pero tal vez hubiera aquí alguien que reconoce que no está caminando realmente en aquel llamado primero el primario que Dios le hizo y aquel llamamiento que Dios cuando Dios le alcanzó tal vez haya alguien aquí que no está caminando bien y que este primer domingo del año puede hacer una renovación de su compromiso con Dios de su pacto con el Señor y de decir bueno regresaré a este punto de partida, regresaré a este punto donde Dios me hizo el llamado. Dios me prometió bendición, Dios me prometió vida, Dios me prometió que iba a estar conmigo, que no me iba a dejar, que me iba a dar pan para comer, vestido para vestir, porque eso, eso se le había prometido Dios en el sueño. Y cuando se levanta Jacob de aquel sueño, en lugar de bailar y todo, él se asusta y dice, ¡cuán terrible es este lugar! Pues no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Estaba tan inconsciente de la presencia de Dios. Dios estaba aquí en este lugar y yo estaba dormido sin saber que Dios está aquí. Él se levanta, él coge una piedra, le derrama aceite y hace un pacto con Dios y le dice... Si fueres tú conmigo en este viaje en que voy y me dieres pan para comer, vestido para vestir, si me volvieres en paz a la casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y esta piedra la he puesto por señal de la casa de Dios. Era un pacto de bendición. Dios me estaba prometiendo bendición, me estaba prometiendo vida, pero requería una respuesta, un compromiso de aquel miembro que está pactando. Si fuere Dios conmigo en este viaje en que voy, si fueres tú conmigo en este 1997, si tu presencia me acompaña, si no me dejas, si fueras tú conmigo, entonces tú vas a ser la prioridad de mi vida. Eso fue lo que Jacob le dijo. Jehová será mi Dios. No quiere decir que Jacob pudiera tener otros dioses, solamente él se estaba comprometiendo delante de Dios a que fuera su prioridad. Tú serás la prioridad de mi vida. En este 1997, tú serás mi prioridad. Tú vas a ser lo primero de mi vida de todas las cosas, de todas las personas, de todos los ministerios, de todas las actividades, de todo lo que yo pueda hacer, tú serás mi prioridad. ¿Cuántos quieren ser como Jacob en este aspecto, en esta mañana? 
Señor, si fueras tú conmigo, si me dieras pan para comer, vestido para vestir, sabes que Dios es fiel. Y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. No seas como los del mundo, no seas como los gentiles, que ven afanados, turbados, angustiados, inquietos. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Con qué me vestiré? No seas como los del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no ha hecho un pacto con Dios. El mundo no ha escuchado esas palabras del Señor. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. No te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que te he dicho. A ti te bendeciré, bendeciré tu descendencia. Tú serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen. A los que te maldigan los maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra el mundo no ha escuchado quizá esas promesas que el Señor ha dado para toda la humanidad aún para ellos, pero tal vez ellos no las han escuchado ellos no se han comprometido con el Señor no han escuchado que Dios les compromete a darles pan para comer, vestido para vestir a proveerles casa, vestido sustento, proveerles de su presencia en todo momento ellos no lo han escuchado, por eso no se han comprometido. Pero tú que lo has escuchado, el Señor te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. No te afanes en este 1997 con tus actividades. Y dejes a Dios en lo postrero de tus prioridades. No estés tan turbado, tan afanado en todas tus actividades. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y no sabes que solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor, la cual no le será quitada. ¿Podría hoy Dios mencionar tu nombre? Tal vez tu nombre no es Marta. ¿Cuántas Martas hay aquí? Levanta su mano. Solamente conozco como... Mira, Martas escondidas, ¿eh? Pero hay pocas. Pero no habla solamente a ellas. Habla cada uno. Menciona tu nombre. Salvador, Salvador. Afanado y turbado estás con muchas cosas. María, afanada y turbada estás porque algunos piensan que por llamarse María ya ha escogido la mejor parte. A veces la palabra María... Solamente habla de lo que significa su nombre. ¿Sabes lo que significa el nombre de María? Amargura. Pero ese recipiente fue cambiado por un, una presencia dulce del Señor. Amén. Pero tal vez está mencionando tu nombre. Jesús, Jesús. Ay, pues sí, mi nombre, sobre todo nombre. Soy el nombre del Señor. Pero yo soy cualquier chi. Yeah. Angel, ¿Angélica? ¿Hay alguna angélica aquí? Hay muchos, ¿verdad? Muchos nombres. ¿Qué está hablando aquí? Carlos, Carlos. ¿Y qué va a decir? Afanado y turbado estás con muchas cosas. Y solamente una cosa es importante, necesaria. Escoge pues en este año la mejor parte. Este es un pacto de bendición. Dios te va a bendecir, te va a dar pan para comer, vestido para vestir. Va a suplirte de toda necesidad. Vas a estar en paz con tu familia. 
¿Sabes qué? Que es una promesa que era tan grande, tan importante para Jacob. Jacob vivió con toda seguridad, aunque no dice los detalles aquí, pero con toda seguridad Jacob vivió en medio de muchos pleitos, en medio de muchas rencillas, de muchas envidias, de muchos celos, de trampas entre ellos. ¿Sabes una cosa? En una ocasión su hermano Esaú que a veces cambiamos la primogenitura, los derechos, por un grosso plato de lentejas que te ofrece el príncipe de este siglo. Y vendes todo tan barato. Cambia la presencia de Dios, la gloria de Dios por, por algo tan, tan barato, tan temporal, tan efímero. ¿Sabes por qué? Porque no hemos comprometido con el Señor con ese pacto de bendición. No hemos hecho con, con Dios un pacto de bendición que nos gustan. Nos gustan las promesas incondicionales de Dios, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa, la mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Aún la salvación es condicional. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué? Cree en el Señor Jesús y será salvo tú y toda tu casa. Dice, ah, pues no es una condición. Sí, porque Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor, y sí, hay una condición. Y la mayoría de las promesas son condicionales. Este pacto de bendición, el que Dios esté contigo, que te dé pan para comer, vestido para vestir, que no te falte su presencia, que te vuelva en paz a la casa de tu Padre es condicional y se requiere solamente que lo pongas en primer lugar ¿cuántos lo van a poner en primer lugar? y la segunda cosa que me dijo y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti ¿sabes que yo creo que de, entre todas las condiciones entre todas las condiciones la que muestra que verdaderamente estamos en el pacto con el Señor, entre todas, son los diezmos. Y te voy a decir por qué. Porque a veces es lo que más nos duele. Hay un canto español muy... Pues ya tiene sus, sus décadas. Y me, me tocó oírlo. Lo escuchaba mucho ese canto. Y decía, te quiero como se quiere al dinero. Así de. O sea que mucho, ¿verdad? A ver, dile a tu esposa, te quiero como se quiere al dinero. ¿Sabes qué? El dinero lo debes usar, pero no debes dejar que el dinero te use. Un amigo, un pastor muy querido decía, el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Es un buen siervo cuando, cuando te sirve, es, es bueno. Pero cuando te manda, es malo, porque eso es el amor al dinero. Y raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero ese canto no lo inventó ningún cristiano. Ese canto lo inventó el mundo. Pero una de las pruebas de que nosotros colocamos a Dios en prioridad 
era precisamente esa. Y por esa razón Jacob lo dijo así. Y te voy a decir una cosa, todavía ni, ni llegaba la ley, todavía. La ley con respecto de los bienes llegó hasta Moisés. Estamos hablando de, de qué decir, este, no, no recuerdo yo la fecha, al, alguno a lo mejor que hay una Biblia de Scottil y en la parte superior viene la fecha más o menos como de la época de Jacob, pero la época de Moisés fue hace el año 1400. Y Dios después dio leyes acerca de los bienes para su pueblo. Pero los bienes ni siquiera eran parte de la ley, es un principio desde el comienzo. Ahora en el Nuevo Testamento dice, eh, dice muchos, eh, yo no veo que en el Nuevo Testamento hable acerca de los diezmos. Sí habla, pero te voy a decir una cosa, yo tampoco creo en el diezmo. Yo creo en todo, porque Dios te está pidiendo todo de tu vida. Pero si tú no eres capaz o yo no soy capaz de desprenderte lo que a Dios le corresponde, que la palabra dice que todos los diez no son de Dios, si no eres capaz de desprenderte del 10%, no me digas que vas a ser capaz de desprenderte del 100%. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y esta piedra, dice, la he puesto por señal de la casa de Dios. Esta piedra le he puesto por señal de la casa de Dios. ¿Sabes que este pacto menciona también la casa de Dios? El cuidado de la casa de Dios. Levante la mano en la casa de Dios. La casa. Donde Dios vive, ahí es su casa. ¿Eh? Donde Dios vive, ahí es su casa. Y tú tienes un compromiso con la casa de Dios es un compromiso a cuidar la casa de Dios ¿cuántos son casa de Dios? ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿y que Dios habita en vosotros? ¿cómo pues? dice, ¿hacéis vuestros miembros parte de una ramera? ¿eso es lo que dice San Pablo? ¿qué no se toca este tipo de sermones? dentro de un servicio normal, porque se pudieran pronunciar palabras fuertes que quizá algunos pudieran ofenderse. Pero ¿sabes una cosa? El Señor siempre habló tan claramente. ¿Cómo es posible que tú no cumplas en ese pacto con el Señor cuidando la casa de Dios, sirviendo en la casa de Dios, porque la casa de Dios no solamente eres tú, la casa de Dios es tu hermano, la casa de Dios es todo aquel que cree, la casa de Dios es toda actividad involucrada dentro de la casa de Dios, la iglesia es la casa del Señor, este pacto que Jacob hizo involucra estos tres puntos. Número uno, tú serás mi prioridad. Número dos, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Número tres, involucra la actividad en la casa de Dios. Y yo reflexiono y me pregunto, ¿qué también yo cumplí mi parte en 1996? Pero eso sí, que también yo le estuve exigiendo al Señor que cumpliera su parte cuando él es fiel. Pero cuando me faltaba pan, ¿qué tanto le reclamé al Señor? Cuando me faltaba vestido, ¿qué tanto le reclamé al Señor? Cuando no sentía su presencia, ¿qué tanto le reclamé al Señor? Cuando no había paz en mi familia, cuando había disturbios y conflictos, ¿qué tanto le reclamé yo al Señor? Cuando Dios es fiel que tanto me reclamé a mí mismo de la parte de ese pacto que a mí me toca para que todo aquello se dé que tenga pan para comer, vestido para vestir, que me supla de toda necesidad, que no esté conmigo en todo momento, que haya paz en mi familia, que haya paz conyugal, que haya paz entre los matrimonios que haya paz con los hijos que haya paz con los hermanos que tanto
tanto me comprometí yo con esa parte de mi pacto, él será la prioridad de mi vida. Si tú de mañana, dice, si tú de mañana buscares a Dios y buscares al Todopoderoso, seas limpio y recto, y orarás a Él, y Él te ora. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande. Esa es prioridad con el Señor. ¿Qué tanto te reclamaste a ti? Que, que fuera tu prioridad el Señor. ¿Qué tanto te reclamaste que durante el día fuera tu prioridad? ¿Qué tanto te reclamaste a ti de pagar a Dios lo que a Él le pertenece? Siempre que tú recibiste algo del Señor y apartar el diezmo para Él, ¿qué tanto tú te, re, te reclamaste a ti mismo? ¿Qué tanto tú te reclamaste a ti mismo para involucrarte en la casa de Dios, en el cuidado de la casa de Dios, del templo de Dios, de, de los demás hermanos que son la casa del Señor? Pero sin embargo, aunque somos tan benignos con nosotros mismos, eso sí somos muy argüenderos con Dios somos muy chillones con Dios somos muy reclamadores con Dios cuando es muy sencillo lo que le está pidiendo él solamente está colocando delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte el camino de la bendición el camino de la maldición y estamos al comienzo de este año este es el primer servicio del año cada año yo preparo sobres y entrego a todos, a cada uno de nosotros. Ahí está el pacto de bendición. Está claro el pacto en respecto de los diezmos, porque recogemos ofrendas y recogemos diezmos. Las otras dos partes del pacto son tan personales también, de ponerlo ahí en prioridad de tu vida, y de estar involucrado en la casa de Dios, en el cuidado de la casa de Dios y en la actividad en la casa del Señor, pero cuando tú recibas este sobre, no lo recibas como cualquier cosa, porque al fin y al cabo cada domingo, cada domingo, se recogen diezmos y ofrendas cada domingo, pero no todos los domingos renovamos ese pacto de bendición con Dios. Sabes que Dios siempre cumplió su, pa su parte. Y sabes que este, este parte de bendición fue con todo Israel, no solamente con Abraham, con Isaac, con Jacob, fue también con toda su descendencia. Y dime tú, si Israel cumplió su parte, y mucho de la parte bíblica, ¿verdad? Si le puso a Dios en primer lugar de sus vidas. Sabes que no le puso a Dios en primer lugar y muchas veces Dios le tuvo que reclamar. Lee el libro de Malaquías y tú te darás cuenta que todas las cosas que Israel tenía que hacer en cuanto a su compromiso no lo cumplió. Dime si Israel cumplió con respecto de los diezmos. Dios le tuvo que decir, robará el hombre a Dios, pues vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ellos todavía se atrevieron a decir, pues, ¿en qué te robamos? Que, que yo me acuerdo no he caído al cielo y nunca he sacado ni un alfiler del cielo. ¿Y qué te he robado? ¿Cómo que no te puse en prioridad? Y el Señor le dice, me buscáis como gente que busca al Señor, que ayunáis. Pero bu me buscáis para vuestros propios deleites, para contiendas, para disensiones. Es tal el ayuno que yo escogí. Realmente ellos no lo ponían en primer lugar Realmente ellos estaban robando a Dios Y Dios les dice Robadme ahora en esto Si no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición Hasta que sobreabunde Escuchen nada más los comentarios Que el mundo de aquí de nuestra área De México está haciendo con respecto De este año ¿Sabes que Desde que yo me acuerdo Desde que yo me acuerdo ya hace como muy poco de tiempo que tengo memoria desde que yo me acuerdo siempre dicen al final de, del año aquí en, en esta ciudad 
Mi mundo siempre dice, si este año fue duro, el siguiente va a ser más duro. Y esta no ha sido la excepción, pero oye, eso yo lo he escuchado año con año con año. Y la verdad, cada año, y más duro, y más duro, pero ¿sabes una cosa? Esto no es lo que el Señor dice. El Señor dice, probadme ahora en esto, que no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sea necesaria, no, hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren tener bendición hasta que sobreabunde? Algunos dicen, no, es que eh, yo me conformo con poquito, yo no necesito mucho, pero por eso no te ocupas de la casa de Dios. Por eso nada más tienes deseo de ayudar en la casa del Señor, porque nunca tenemos que apoyar más a la casa del Señor. Para ayudar en los proyectos, no crees que Dios tuviera planes para este año para su casa. Si Dios llamó al pueblo de Israel, ¿el pueblo de Israel fue fiel en ser activo en su casa? No. La casa de Dios estaba toda destartalada, estaba toda abandonada pero sus casas estaban bien artesanadas y la casa de Dios estaba toda dada al cuarto. Estaba tan derruida que el profeta le tuvo que decir ustedes dicen que no es tiempo de edificar pues sí, es tiempo de edificar la casa de Dios y cuando hablamos en el Nuevo Testamento de la casa de Dios hablamos de una manera muy amplia porque la casa de Dios no es solamente el edificio. La casa de Dios eres tú y la casa de Dios soy yo. Y el Señor está diciéndonos, no te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que te he dicho. Y dejamos allá a Jacob después de 20 años de bendición y después de que luye y se va nuevamente a la casa de su padre pero se asusta durante todo ese tiempo Dios no le faltó a él le dio pan para comer vestido para vestir salió riquísimo de esa tierra, riquísimo de esa tierra con mucho ganado pero faltaba una bendición la paz familiar faltaba una bendición tal vez tú tienes pan para comer vestido para vestir pero en tu casa las cosas no andan bien no hay paz no hay unidad no crees tú que requerimos la bendición del Señor y sabes lo que tuvo que hacer Jacob Jacob luchó en oración. Pero con un ángel que ha perdido ese Jacob. Pero se tomó el ángel y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendiga. Déjame, dice, porque ya raya el alba, ya está amaneciendo. Fíjate, todo el tiempo que estuvo forcejeando. Y dice que no pudiendo el ángel, los ángeles son más superiores y poderosos en fuerza y en muchas cosas que, que el hombre mismo en su naturaleza humana, y no pudiendo, entonces golpeó en el hueso de su cadera y se, de, se la descoyuntó. Y le dice, bueno, bueno, ya, ¿cómo te llamas? mi chapucero, tranza, engañador, Jacob, no se dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque han luchado con Dios y con los hombres y han vencido. Han enfrentado esa lucha, esa batalla de la fe. Como dice San Pablo, yo he luchado la buena batalla de la fe. Por lo tanto me espera la corona que el juez justo me dará en aquel día.
¿sabes por qué le tenía tanta prisa de que Dios le bendijera? Porque él escuchó que su hermano venía y venía con un montón de gente y él había jurado matarlo y sabes que él se asustó y pidió la bendición de Dios y después cuando se encontró con su hermana Dios arregló la situación ¿sabes por qué? porque es promesa de Dios y yo sé que Dios va a cumplir en este año sus promesas porque Él es fiel Él es fiel pero tú necesitas comprometerte con el Señor ponlo a Él como prioridad de tu vida paga tus diezmos fielmente a Él y actívate en la casa del Señor actívate estamos en un buen comienzo en un buen punto para decidir vamos a ponernos de pie quiero quiero terminar sabes que si si alguien descubriera que yo termino un mensaje así y, y ese alguien supiera de homilética me reprobaría en homilética pero sabes que es tanta mi, mi ansiedad y mi necesidad de compartirte esto que, que voy a dejar a un lado los principios técnicos para para decirte algo que yo, yo creo que es de Dios eh, tú puedes decir pero por qué razón puede ser incorrecto lo que pasa es que fue tan reflex, reflexivo el mensaje y en la mayoría del mensaje fue algo tan serio que no se vale terminar con algo humorístico al final pero sabes que esta ilustración me parece tan adecuada y tan buena para este inicio del año que yo quiero quiero mencionarla sabes que muchas veces hay algo que te estorba a ti en lo particular para hacer esos pactos con el Señor o esos compromisos con Dios compromisos personales Señor este yo conozco cuál es mi responsabilidad eso es realmente lo que es un pacto saber cuál es tu responsabilidad y cumplirla eso es un pacto. Amén. Tú sabes cuál es tu responsabilidad y la cumples. Pero en ocasiones hay algo alrededor de ti o en medio de ti o, o tú estás experimentando una cosa como que te quieren frenar. Y es el enemigo que te quiere frenar para no dejarte hacer aquello que Dios te está pidiendo. Tal vez porque tu situación es demasiado difícil y durante este año de 1997 yo sé que Dios va a ser fiel en todas sus bendiciones pero posiblemente vaya a haber una que otra experiencia no tan fácil o no tan sencilla ¿cuántos tuvieron experiencias medias difíciles o difíciles y media el año pasado? ¿sabes una cosa? no tuviste experiencias difíciles sin embargo Dios siguió siendo fiel amén pero bueno por eso lo comparto y espero que tenga toda la profundidad de eso que comparto que, que tuvo conmigo y, y se integre perfectamente al mensaje. Esta ilustración habla acerca de un, un pajarito congelado, así se llama, el pajarillo congelado. ¿Sabes que En cierto lugar donde hacía mucho, mucho frío, eh, un pajarito de tanto frío, se congeló y entonces se cayó de la rama donde estaba y se quedó por hecho un cubito de hielo el pobre pajarillo, congelado y por allí pasó una vaca y entonces la vaca lo abonó este, pasó por allí 
y le puso su buen bote de abono cálido calientito y sabes que aquel pajarillo helado y congelado comenzó a experimentar aquello y, y bueno no era tan agradable pero le salvó ¿verdad? le salvó la vida comenzó a, a recuperarse y el calorcito le entró a su corazón total que él abre la boca comienza a cantar verdad y es un jilguero así que comienza a, a cantar tan tan hermosamente que, que eso que porque él abrió la boca y, y cantó eh, este atrajo la atención del gato entonces el gato fue y se asomó, ¿verdad? Y vio ese, ese abono por ahí y, y oía que salía un sonido y distinguió este, una pata del, del jilguero. ¿Y qué crees que hizo? Pues se lo trago el gato, ¿verdad? Y ahí se termina para dar una moraleja. La moraleja es que no todos aquellos que te derraman una buena dotación de abono no todos son enemigos porque esa dotación de abono te puede servir para despertarte de tu enfriamiento espiritual puedes tener una experiencia muy desagradable que huele abono y y puede ser vida para ti y digo, no todo aquel que te derrama a bueno sobre ti es tu enemigo tampoco todo aquel que te saca de ese abono es tu amigo ¿verdad? y la tercera me deja es que cuando tú estés en medio de abono no abras la boca no cantes, quédate callado. Dios va a usar todas las cosas para bien de los que aman a Dios. ¿Cuánto sienten a bueno sobre ustedes? No abran la boca. ¿Sí? Vamos a cantarle al Señor. Yo quiero pedir a los hermanos de... Bienvenida, el ministerio bienvenida nos ayude con, con la repartición de, de los sobres mientras estamos cantando este canto. Al final tenemos algunos anuncios importantes que hacer. Thank you. 